sejarah Thomas Stamford Raffles penulis The History of Java dan pendiri Singapura Modern. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles lahir pada 6 Juli 1781 dan meninggal pada 5 Juli 1826 adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811-1816 dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu tahun 1818-1824 yang sangat terkenal dikarenakan mampu membawa pendirian Malaysia dan Singapura yang lebih maju dan modern. Raffles terlibat dalam perebutan Pulau Jawa di Indonesia dari Belanda selama Perang Napoleon dan menjalankan operasi sehari-hari di Singapura. Ia juga menulis The History of Java pada tahun 1817. Latar Belakang Keluarga Thomas Stamford Raffles merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Di antara saudaranya, hanya dirinya yang berjenis kelamin laki-laki. Ayahnya bernama Benyamin Raffles dan ibunya bernama Anne Raffles. Ketika Stamford berusia 19 tahun pada tahun 1800, ia memiliki empat adik perempuan, yaitu Harriot Raffles, 16 tahun, Leonora Raffles, 15 tahun, Mary Anne Raffles, 11 tahun, dan Anne Raffles, 7 tahun. Pada tahun yang sama, ayahnya pensiun dari pekerjaan sebagai pedagang di Hindia Barat. Karena hal ini, keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Stamford langsung mulai bekerja sebagai seorang juru tulis di London untuk melunasi utang keluarganya. Ia bekerja untuk perusahaan Hindia Timur Britania. Perusahaan ini merupakan perusahaan dagang semi pemerintah yang banyak berperan di dalam penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Inggris di negara lain. Pada 1805 ia dikirim ke pulau yang kini dikenal sebagai Penang, di negara Malaysia, yang saat itu masih bernama Pulau Pangeran Wales. Itulah awal mula hubungannya dengan Asia Tenggara. Raffles di Hindia Belanda Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika Inggris menguasai Pulau Jawa. Pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu yakni Lord Minto. Raffles memperoleh jabatan ini atas jasanya dalam penguasaan seluruh wilayah Hindia Belanda oleh Inggris yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Tidak lama kemudian, Raffles dipromosikan sebagai gubernur Sumatera ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis. Sewaktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, yang mana antara lain adalah sebagai berikut, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa serta banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, demi meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang mengilhami pencarian Raffles akan Candi Borobudur, ia pun kemudian belajar sendiri bahasa Melayu. Mendeskripsikan berbagai jenis hewan di Nusantara seperti monyet kera, siamang, pelanduk kancil, beruang madu, lutung kelabu, tupai tanah, dan simpai. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Dalam melakukan penelitiannya, Raffles dibantu oleh dua orang asistennya yaitu John Crawford dan Kolonel Colin McKenzie. Beberapa penemuan Raffles yang paling terkenal, yakni bunga Rafflesia Arnoldi, merintis kebun raya Bogor, dan menulis buku History of Java. Salah satu peninggalan Raffles di Indonesia yang menurutnya sangat bernilai untuk ia pribadi adalah peninggalan untuk istrinya. Istri Raffles, Olivia Mariamne, wafat pada tanggal 26 November 1814 di Buitenzor dan dimakamkan di Batavia, tepatnya di tempat yang sekarang menjadi Museum Prasasti. Di Kebun Raya Bogor dibangun monumen peringatan untuk mengenang kematian sang istri. Raffles mengandalkan sumbangan kolega, bawahan, dan pria Jawa bagi penyusunan naskah The History of Java. Sistematikanya berkiblat pada karya William Marsden. Menurut Flake, semasa pemerintahan Raffles khususnya di Sulawesi dan Kalimantan tidak lebih damai dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Misalnya saja di Sulawesi yang terjadi peperangan terus-menerus dengan Bugis. Namun Raffles punya keistimewaan, ia membawa perspektif seorang humanis di Hindia Belanda dengan mengkritik keras metode yang digunakan oleh Belanda dalam menangani Hindia Belanda, walaupun kemudian disebutkan dalam bagian awal The History of Java bahwa ia tidak bermaksud menggambarkan keseluruhan pemerintah Belanda di Hindia Belanda sebagai tiran dan perampok. 
Beberapa hal yang telah disebutkan itu hanyalah menunjukkan sebagian kecil dari sikap seorang Raffles yang sangat jauh berbeda dari tokoh-tokoh sentral lain yang pernah memegang kuasa sebelumnya, misalnya J.P. Chun. Raffles juga melakukan reorganisasi lembaga-lembaga administratif dan peradilan di Jawa, reformasi sistem pajak dan cukai, dan revisi atas perjanjian yang mengatur hubungan pemerintah Batavia dengan Raja-Raja Jawa. Tapi The History of Java tidak semata-mata menjadi laporan hasil kerja Raffles. Buku ini juga mencatat berbagai hal tentang Jawa secara detail, meliputi masalah geografis, kependudukan, pertanian, perdagangan, adat istiadat, kesenian, bahasa, hingga agama, yang kemudian juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang membantu deskripsi Raffles. Sehingga membuat The History of Java menjadi layaknya ensiklopedia tentang Jawa yang ditulis pada abad 19. Selain itu buku ini juga dilengkapi dengan lampiran tentang perbandingan kosakata bahasa Melayu, Jawa, Madura, dan Lampung. Begitu kayanya data dalam buku ini membuat sang penulis seakan-akan telah menulisnya berdasarkan observasi puluhan tahun. Wajar jika kemudian Raffles meyakini bahwa tak ada orang yang memiliki informasi mengenai Jawa sebanyak yang ia miliki. Pada 1814, ketika berkunjung ke Semarang, ia mendapat informasi bahwa di desa Bumi Segara di dekat Magelang terdapat sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai Candi Borobudur. Karena tidak bisa mengunjunginya, ia menyuruh H.C. Cornelius untuk menyelidiki dan mengadakan pembersihan untuk menampakkan kembali Candi Borobudur. Pada waktu itu yang terlihat hanya sebuah bukit yang tertutup oleh semak belukar dan tampak susunan batu. Candi Borobudur baru tampak setelah dua bulan dan dibantu dengan pekerja sebanyak 200 orang untuk menebang pohon, membakar semak, dan menggali tanah yang menutupi bangunan. Tugas Cornelius kemudian dilanjutkan oleh Hartman, kemudian oleh Idzerman dilakukan penggalian di bagian kaki Borobudur dan penemuan relief Harmawi Bangga. Sebelum bagian kaki tersebut ditutup, semua relief difoto oleh Kasian Cepas. Kembali dari Hindia Belanda. Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java yang melukiskan sejarah pulau itu sejak zaman kuno. Tetapi pada tahun 1818 ia kembali ke Sumatera dan pada tanggal 29 Januari 1819 ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Ini merupakan langkah yang berani, berlawanan dengan kebijakan Britania untuk tidak menyinggung Belanda di wilayah yang diakui berada di bawah pengaruh Belanda. Dalam enam minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London. Raffles menetapkan tanggal 6 Februari tahun 1819 sebagai hari jadi Singapura modern. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah. Raffles di Inggris Di Inggris Raffles juga merupakan pendiri dan ketua pertama Zoological Society of London. Raffles dijadikan seorang bangsawan pada tahun 1817. Ia meninggal sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45. Pada 5 Juli 1826, karena apopleksi atau stroke. Karena pendiriannya yang menentang perbudakan, keluarganya tidak diizinkan mengebumikannya di halaman gereja setempat, St. Mary's, Hendon. Larangan ini dikeluarkan pendeta gereja itu, yang keluarganya memetik keuntungan dari perdagangan budak. Demikian kisah perjalanan hidup Thomas Stanford Raffles, ambillah sisi positifnya untuk menjadi pembelajaran bagi penerus bangsa. Terima kasih.